হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি তুহিন ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এক্সিলেন্স কেমন আছো তোমরা সবাই এই করোনা থেকে আমি আশা করবো তোমরা সবাই সেফ আছো নিশ্চয়ই এবং ঠিকঠাক করে তোমাদের প্রিপারেশনও নিচ্ছ তাই না আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করবো মেইনলি কনস্টিটিউশনের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার দ্যাট ইজ প্রিয়াম্বেল বা প্রস্তাবনা যেমনটা অলরেডি তোমাদের আগের ভিডিওতে আমি কথা দিয়েছিলাম ঠিক আছে আর তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলে ম্যাথসের চ্যাপ্টার ওয়াইজ ভিডিও আপলোড করতে তো আমি পার্সেন্টেজের পরে অলরেডি একটা ভিডিও আপলোড করেছি তোমরা ওটা অবশ্যই দেখে নিও এবং কমেন্ট সেকশনে তোমাদের ফিডব্যাকও জানিও ঠিক আছে তো চলো আর কথা বলাচ্ছি না আর আমরা গোটা বিষয়টা কিন্তু বইয়ের কোনো বড় বড় কঠিন ল্যাঙ্গুয়েজ বা তাত্ত্বিক ভাষা নয় ঠিক আছে একদম সহজ সরল ভাষায় লুসিড ওয়েতে গোটা বিষয়টা বুঝবো ঠিক আছে উইথ এক্সাম্পল ওকে তো চলো আজকে আমরা আমাদের সেশান শুরু করি তো দেখো ইউএসএ বা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকায় ছিল প্রথম দেশ যারা তাদের সংবিধানে প্রস্তাবনাকে যুক্ত করেছিল কত সালে আঠারোশো সাতাশি সালে ওকে তার পরবর্তীকালে আরও বিভিন্ন দেশ আস্তে 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 এই প্রিয়াম্বেলটাকে তাদের সংবিধানে ইনকর্পোরেট করতে শুরু করে ঠিক আছে তো আমরা প্রথমেই জেনে নিই সংবিধানের প্রস্তাবনাটা কি দেখো তোমরা নিশ্চয়ই কোনো বই বা গ্রন্থ পড়তে গিয়ে দেখেছ যে প্রথমেই একটা ইন্ট্রোডাকশান বা ভূমিকা আছে তাই না তো এই ভূমিকা থেকে তুমি কি জানতে পারো এটাই জানা যায় যে যে লেখক ছিলেন তিনি ওই বইটাতে কি লিখতে চেয়েছেন বা সেই লেখাটার উৎস কি বা তার উদ্দেশ্য কি ঠিক আছে এগুলো সম্পর্কে কিন্তু একটা বিশদ বা একটা সামারি কিন্তু আমরা পেয়ে যাই মানে রাফ আইডিয়া আমরা পেয়ে যাই ঠিক আছে তো এই একইভাবে তুমি তোমরা মনে করো যে এই বইটা হলো ভারতের সংবিধান আর ওই ভূমিকাটা হলো আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা ঠিক আছে তো আমাদের সংবিধানের বেশ কিছু আদর্শ আছে বা নীতি আছে বা অর্থনৈতিক বলো সামাজিক বলো বা রাজনৈতিক বলো এই বিভিন্ন ধ্যান ধারণার পরে ভিত্তি করেই তো বেসিক্যালি আমাদের সংবিধান গড়ে উঠেছে তাই না এগুলোকে এক কথা তুমি বলতে পারো সংবিধানের দর্শন বা দার্শনিক ভিত্তি তাই না তো এই যে দর্শন বা দার্শনিক ভিত্তি সংবিধানের এইটাই কিন্তু রয়েছে বেসিক্যালি প্রিয়াম্বেলে ওকে বোঝা গেল তার মানে তুমি প্রিয়াম্বেল থেকে কি জানতে পারছো যে যারা আমাদের ভারতের সংবিধান তৈরি করেছিল বা রচনা করেছিল তারা এই সংবিধানের উৎস কি ছিল বা আমাদের সংবিধানের যে আইনগত বা নৈতিক ভিত্তি কি ছিল সেটা কিংবা আমাদের সংবিধানের যে এইম রয়েছে বা অবজেকটিভস রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমরা সামারি পেয়ে যাই বা জিস্ট পেয়ে যাই ঠিক আছে তার মানে তুমি কি বলতে পারো এক কথাই আমরা কি পেলাম যে প্রস্তাবনা হলো সংবিধানের দর্শন বা দার্শনিক ভিত্তি ওকে বা এটাও বলতে পারো প্রস্তাবনাই হলো সংবিধানের দর্শন এবং প্রস্তাবনাই হলো সংবিধানের সোল বা প্রস্তাবনাই হলো এমন একটা চাবি যার মাধ্যমেই তুমি সংবিধানের মেইন পার্টে কিন্তু এন্ট্রি নিতে পারবে ওকে বোঝা গেল তো তোমরা যেটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সেটাই হলো ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা ঠিক আছে তো এই প্রস্তাবনার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে কিন্তু ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট ওকে এবং আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব ঠিক আছে তো প্রথমেই দেখো কি বলছে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া আমি তোমাদের বাংলাতেই বোঝাচ্ছি ঠিক আছে দেখো প্রথমে বলছে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া মানে আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে কিভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছি যে একটা সভারেন সোশ্যালিস্ট সেকিউলার ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক ওকে এবং ভারতের নাগরিকদের জন্য কি কি সিকিউর করেছি যে না জাস্টিস লিবার্টি এবং ইকুয়ালিটি ওকে এবং ভারতীয়দের মধ্যে একটা সৌভাতৃত্ববোধ বা জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি এটাকে এনশিওর করার জন্য আমরা কি করেছি আমাদেরই গণপরিষদে উনিশশো সালের ছাব্বিশে নভেম্বর এই সংবিধানটাকে আমরা গ্রহণ করেছি বিধিবদ্ধ করেছি এবং আমাদের হাতেই অর্পণ করেছি তাই না তো এইটা হলো গোটা সংবিধানের জিস্ট তার মানে তোমরা কি বুঝলে এটা থেকে যে প্রথমেই তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের সংবিধানের মূল উৎস তাহলে কি আমরা মানে ভারতের জনগণ যেমন দেখো প্রথমটাতে কি লেখা আছে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া তার মানে উৎস হলো আমরা আসে সে কি লেখা আছে ইন আওয়ার কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি আমাদের গণপরিষদে ঠিক আছে তার মানে এই সংবিধানটাকে বিধিবদ্ধ করা করলো আমরাই করলাম মানে আমাদেরই গণপরিষদে করলাম ঠিক আছে তো এর থেকে একটা জিনিস ক্লিয়ার হলো যে ভারতের জনগণই কিন্তু সংবিধানের উৎস ওকে এবং যে সার্বভৌম ক্ষমতা সংবিধানে তারও কিন্তু সোর্স হলো আমরাই মানে ভারতের জনগণ ইভেন সুপ্রিম কোর্টও নাইনটিন ফিফটি ফোরে তোমার ভারত সরকার ভার্সাস মদন গোপালের একটা কেসে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে না ভারতের সংবিধানের মূল উৎসই হলো জনগণ ঠিক আছে তো তার মানে কি বোঝা গেল যে আমাদের সংবিধানটাকে কিন্তু নৈতিকভাবে আমরা মেনে নিতে বাধ্য তাই না তবে সমালোচনা কিন্তু এখানেও সংবিধানের পিছু ছাড়েনি কেন কেননা দেখো অনেক সমালোচক বলেছেন যে আমরা তো আমাদের গণপরিষদেই এই সংবিধানটাকে গ্রহণ করেছি তাই না তো এই গণপরিষদে যদি সার্বভৌম না হয় তাহলে এই সংবিধানের বা আমাদের জনগণের যে সার্বভৌমত্ব তার প্রমাণ কোথায় কেননা অনেকেই বলেছেন যে এই গণপরিষদে কিন্তু নাইনটিন থার্টি ফাইভের ভারত শাসন
ঠিক আছে মানে বাকি এইটটি সিক্স পারসেন্ট মানুষ ভোট দিতে পারতো না সুতরাং তারা মনে করেন যে এই গণপরিষদ কোনোভাবেই সার্বভৌম নয় ঠিক আছে তো যাই হোক এবার দেখো পরবর্তীতে যে ওয়ার্ডসগুলো আছে যে সভারিন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক বা আর বাপবেকি যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে ডেটস আলোচনা করব ঠিক আছে তো তার আগে দেখো একটু তোমাদের কয়েকটা স্ট্র্যাটিক জিনিস বলে দিই তো প্রথমটা কি বলছে দেখো সংবিধান বলবৎকালে ভারতের সং সংবিধানের প্রকৃতি ওকে কি কি বলছে তোমরা সবাই জানো ভারতের সংবিধান কবে এনাক্ট হয়েছিল বা কার্যকরী হয়েছিল উনিশশো পঞ্চাশ সালে ছাব্বিশে জানুয়ারি তো সেই দিনটাতে ভারতের সংবিধানে প্রস্তাবনায় ভারত ভারতের ডেফিনেশন কি ছিল সভারিন বা সার্বভৌম ডেমোক্র্যাটিক বা গণতান্ত্রিক এবং রিপাবলিক বা সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র ঠিক আছে তো এখন আমরা কি দেখতে পাই পাঁচটা দেখতে পাই কি কি সভারিন ডেমো সরি সভারিন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক তাই না তো এই যে বাকি যে দুটো ওয়ার্ড এবং মোট তিনটে ওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি যে সংবিধানে অ্যাড হয়েছিল সেটা হয়েছিল উনিশশো সালের বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীতে এবং কোয়েশ্চেন আসে অনেকবার যে প্রিয়াম্বেল কতবার আজ পর্যন্ত কতবার সংশোধিত হয়েছে অনলি একবার ঠিক আছে তো কোন কোন ওয়ার্ডগুলো অ্যাড হলো দেখো সোশ্যালিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক সেকিউলার বা ধর্মনিরপেক্ষ এবং ইন্টিগ্রিটি বা সংহতি এই তিনটে ওয়ার্ড কিন্তু অ্যাড হয়েছিল ঠিক আছে আর তাহলে বর্তমানে যদি বলি সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতের ডেফিনেশন কি আছে তো অ্যাকচুয়ালি কি বলবো সবারই সোশ্যালিস্ট সেকিউলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক তো এই সিকুয়েন্সটা কিন্তু তোমরা মুখস্থ রাখবে কেননা অনেক সময় সিকুয়েন্সটা দিয়েও কিন্তু কোয়েশ্চেন চলে আসতে পারে ঠিক আছে তো চলো এবার সংবিধানের যে মেন মেন ভিত প্রিয়াম্বেলের সেগুলো নিয়ে আমরা ওয়ার্ডটা এক এক করে জানব তো প্রথমেই কী আছে দেখো সভারিন বা সার্বভৌম তো সার্বভৌম কি সার্বভৌম হলো একটা দেশ দুটো দিক একটা বাহ্যিক এবং একটা আভ্যন্তরীণ এই দুটো দিকেই যখন যে কোনো প্রকার বা যে কোনো দেশের বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকবে তখন সেই দেশটাকে আমরা সার্বভৌম বলতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা কটার দিক দেখলাম একটা আভ্যন্তরীণ বা ইন্টারনাল আর একটা বাহ্যিক বা এক্সটার্নাল তো দুটো দিকে আমরা একটু ডিটেলসে জানি যেমন দেখো আভ্যন্তরীণটা দেখো কি ভারতের তো একটা ভৌগোলিক সীমা আছে মানে টেরিটরি আছে ভারতের তো ভারতের সেই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে কিন্তু ভারতের যে আইন তৈরি করবে বা কোনো বিধি নিষেধ আরোপ করবে তার জন্য কিন্তু ভারতের যে ক্ষমতা সেটা চূড়ান্ত বা অবাধ বা ফাইনাল ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের কোনো সে নেই তারা কিন্তু এখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না তো আমরা বলতে পারি যে ভারত ইন্টারনালি মানে ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ভারত সভারেন এবার এর একটা এক্সাম্পল দেখে নিই ধরো জম্মু কাশ্মীর ভারতের অংশ তো সেখানে আমরা একটা এয়ার বেস তৈরি করব ঠিক আছে তো এয়ার বেস তৈরি করতে গিয়ে নিশ্চয়ই আমি আমি পাকিস্তান কিংবা চীনের কাছ থেকে পারমিশান নেব না বা পারমিশান নেওয়ার প্রয়োজন নেই কেন কেননা আমরা আভ্যন্তরীণ বা ইন্টারনালি সম্পূর্ণ সভারেন বোঝা গেল এবং পরের পাটা দেখি নি সেটা হলো এক্সটার্নাল বা বাহ্যিকভাবে সভারেনটি সেটা কেমন সেটা এটা মেনলি পার্টিকুলারলি বোঝা যাচ্ছে তোমার বিদেশ নীতি বা ফরেন পলিসি এক্ষেত্রে দেখো ধরো ধরো আমরা ইসরায়েল থেকে কোনো একটা ফ্যালকন যুদ্ধ বিমান কিনব তো তার জন্য নিশ্চয়ই আমরা চীনের কাছ থেকে পারমিশান নেব না কেননা চীন কিন্তু কোনো সময়ই চাইবে না যে আমরা ইসরায়েল থেকে এত ভালো যুদ্ধ বিমান কিনে আমরা শক্তিশালী হই তো চীন এখানে বাধা দিতেই পারে কিন্তু চীনের কোনো বাধাই কিন্তু আমরা কান দেব না কেন কেননা আমরা আমাদের বাহ্যিক বা ফরেন পলিসি বা এক্সটার্নাল দিকেও কিন্তু আমরা কমপ্লিটলি সভারিন বা সার্বভৌম তাহলে আমরা বলতে পারি যে ভারত ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নালি সম্পূর্ণ আমরা সভারিন বা সার্বভৌম ঠিক আছে বোঝা গেল আর সার্বভৌমের আরও একটা দুটো পয়েন্ট আছে সেগুলো দেখো যে ভারত সরকার যে কোনো মুহূর্তে নিজের সুবিধা মতো কিন্তু ভারতের যে কোনো অংশকে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে পারে ওকে আবার উল্টোটা ভাবো যে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের কোনো অংশকেও ভারত তার অংশের মধ্যে বা ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ইনকর্পোরেট করতে পারে ঠিক আছে এবং আরও একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দেখো সমালোচনা তো এখানেও কিছু ছাড়িনি সংবিধানে তাই না এখানে দেখো কি বলছে অনেকেই বলেছে যে ভারত যদি সার্বভৌম হয়ে থাকে তাহলে ভারত কেন কমনওয়েলথের সদস্য পদ গ্রহণ করেছে কেননা তোমার সবাই জানো যে কমনওয়েলথের চিফকে প্রধানকে তিনি হলেন ইংল্যান্ডের রাজা বা রানী তাহলে কমনওয়েলথের সদস্য পদ নেওয়া মানে ইনডিরেক্ট হোক বা ডিরেক্টলি হোক যে আমরা রানীকে বা তার সার্বভৌমত্ব সার্বভৌমত্বকে আমরা মেনে নিচ্ছি কিন্তু নয় এখানে কি বলা হয়েছে যে ভারত সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় এই কমনওয়েলথের সদস্য পদ গ্রহণ করেছে ওকে এবং যে কোনো মুহূর্তে ভারত যখনই চাইবে এই সদস্য পদ থেকে কিন্তু তার নাম প্রত্যাহার করে নিতে পারে বা ইউনাইটেড নেশানস বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কথা বলতে পারো সেখানেও কিন্তু ভারত চাইলে তার সদস্য পদ প্রত্যাহার করতে পারে ঠিক আছে এবার চলো পরবর্তী আমরা দেখে নিই পরবর্তী কি বলছে সোশ্যালিস্ট বা সমাজতন্ত্র 
দেখো এটা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট তো বেসিক্যালি সোশ্যালিস্ট জিনিসটাই সমাজতন্ত্র কী সেটা আগে একটু বুঝে নিই দেখো সমাজতন্ত্র আর কিছুই নয় তো সমাজতন্ত্র যে দেশে প্রচলিত থাকবে সেই দেশে সরকার যে উৎপাদন করবে ঠিক আছে তার যে উৎস মানে উৎসে যে সামাজিক মালিকানা থাকবে বা যে দ্রব্য উৎপন্ন করবে তার যে সম বন্টন মানে সমাজে সবার মধ্যে সমানভাবে বন্টন করবে ঠিক আছে কাউকে বেশি বা কাউকে কম এইভাবে দেখবে না সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টন এটাই হলো বেসিক্যালি সোশ্যালিজমের মূল ফা মূল ফান্ডা ঠিক আছে তো সোশ্যালিজম বেসিক্যালি দু প্রকারের হয় একটা সায়েন্টিফিক সোশ্যালিজম বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র যার প্রবক্তা ছিলেন তোমার সবাই যেন জার্মানির কাল মার্কস আর আরেকটা হলো কি ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিজম বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র তো ভারতের সংবিধানে বেসিক্যালি এই সমাজতন্ত্র কেমন সোশ্যালিস্ট সরি ডেমোক্র্যাটিক কিংবা সায়েন্টিফিক সেটা কোনো মেনশান করা নেই তবে যেটা আমাদের ভারতবর্ষে চলছে সেটা হলো ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম বা ভারতবর্ষ যেটাকে ফলো করেছে সেটা হলো ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম তো ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজমটা কেমন দেখো এই ক্ষেত্রে কি হয়েছে এই ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজমটাকে তো ফুলফিল করতে গিয়ে মেইনলি দুটো জিনিসকে ফোকাস করা হয়েছে সেটা কি একটা হলো দারিদ্র্য মোচন বা পভার্টি অ্যালিভিয়েশান যেমন তোমরা জানো গরিবি হাটাও এটা এই টাইপের বিভিন্ন প্রকল্প আমাদের কাছে এসেছে তাই না আর একটা কী হলো একটা ওয়েলফেয়ার স্টেট মানে প্রজাদের জন্য ওয়েলফেয়ার মানে জনকল্যাণ করতে হবে এরকম টাইপের কিছু প্রকল্প তোমরা অনেকেই যাবে এবং এর আরও একটা জিনিস তোমরা দেখো একেবারে কিন্তু যে পুরো ক্যাপিটালিজম বা ধনতন্ত্রকেও পুরোপুরি যে মান্যতা দেওয়া হয়েছে ভারতবর্ষে সেটা কিন্তু নয় কেন তোমরা সবাই জানো যে ভারতের অর্থনীতি কিন্তু মিক্সড ইকোনমি মানে যেমনিভাবে গভর্নমেন্ট সেক্টরও চলছে প্যারালালি কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরও কিন্তু আমাদের দেশে চলছে তাই না তো এই দুটো জিনিস নিয়েই মোটামুটি আমাদের সোশ্যালিস্ট মানে ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম পরবর্তী ইম্পর্ট্যান্ট কী আছে সিকিউলার বা ধর্মনিরপেক্ষ তো এই ধর্মনিরপেক্ষ বলতে এটা কিন্তু তোমরা সবাই জানো যে আমাদের বর্তমান ভারতের সবচেয়ে বেশি কন্ট্রোভার্সিয়াল জিনিস হচ্ছে এটাই তাই না তো ধর্মনিরপেক্ষ বলতে আমরা কি বুঝি এর মানে হচ্ছে যে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ কোনো পার্টিকুলার কোনো ধর্ম বা রিলিজিয়নের ওপর কোনো বায়াসনেস মানে পক্ষপাতিত্ব করবে না ওকে কমপ্লিটলি নিরপেক্ষ থাকবে ধর্মের ব্যাপারে ঠিক আছে এবং ভারতের কিন্তু কোনো রাষ্ট্রধর্ম মানে স্টেট রিলিজিয়ান নেই তার মানে ভারত আমরা বলতে পারি না যে ভারতবর্ষ একটি হিন্দু রাষ্ট্র বা এটা ইসলামিক রাষ্ট্র ওকে ঠিক যেরকমভাবে কিন্তু তোমরা বলতে পারো যে পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশ এরা কিন্তু ইসলামিক রাষ্ট্র কিন্তু ভারতবর্ষ নয় ভারতবর্ষ কি সেকিউলার কান্ট্রি ঠিক আছে তো এই ধর্মের ব্যাপারে আরও একটা জিনিস ইম্পর্ট্যান্ট তো দেখো লেখা আছে ইন্ডিয়া ইজ নট নন রিলিজিয়াস অ্যান্ড অ্যান্টি রিলিজিয়াস এর মানে কি যে ভারত কিন্তু কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয় নেক্সট পয়েন্টে কী আছে ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র তো গণতন্ত্র জানতে গেলে সবার আগে আমাদের জানতে হবে আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই বিখ্যাত উক্তিটা সেটা কি আ গভর্নমেন্ট ইজ অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল ইজ এ ডেমোক্রেসি ঠিক আছে বোঝা গেল মানে এই উক্তিটার মধ্যে দিয়েই কিন্তু গণতন্ত্রকে আমরা বুঝতে পারি ঠিক আছে তো দেখো তিনি বেসিক্যালি কি বলতে চেয়েছেন কি যে সরকার হলো জনগণের এবং জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য তাই না তো দেখো আমরা বেসিক্যালি ডেমোক্রেসিটাকে দুভাগে ভাগ করতে পারি কি কি একটা হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি যেটা বর্তমানে ইউএসএতে চলছে ঠিক আছে আর একটা কি পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি যেটা ভারতে বর্তমানে প্রচলিত ওকে তো এই পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি যে কয়েকটি ইম্পর্ট্যান্ট ফিচার্স সেটা আমরা দেখে নেব দেখো এখানে প্রথম যেটা সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট সেটা হলো যে গভর্নমেন্ট বা সরকার সে কিন্তু ভারতীয় জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে ঠিক আছে আর কয়েকটা পয়েন্ট দেখে নাও দেখো পিরিয়ডিক্যালভাবে একটা ইলেকশান হবে মানে নির্দিষ্ট পাঁচ বছর অন্তর অন্তর যে ইলেকশানটা হয় সেটা তাছাড়া ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজ মানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার যেটা আছে সেটা তাছাড়া সুপ্রিম কোর্ট সরি মানে বিচার ব্যবস্থার ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে বিচার ব্যবস্থা নিরপেক্ষতা এইটা রয়েছে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু বেসিক্যালি ডেমোক্রেসিকে ডিফাইন করে তাছাড়া ভারতের সংবিধানের প্রিয়াম্বেলে তিন প্রকারের ডেমোক্রেসি কিন্তু ভারতের জনগণকে দেওয়া হয়েছে সেটা কি কি পলিটিক্যাল সোশ্যাল এবং ইকোনমিক্যাল তিনটেই তবে বিশেষত এই ইকোনমিক্যাল বা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রটা নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছে ঠিক আছে তো অত ডিটেলস যাচ্ছি না ওকে নেক্সট যেটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট সেটা দেখেন না রিপাবলিক বা সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র তো এই ডেমোক্রেসি আর রিপাবলিক এই দুটোর মধ্যে কিন্তু ভীষণ মিল রয়েছে তো অনেকে কিন্তু এই জায়গাটা গুলিয়ে ফেলে তবে এর মধ্যে একটা বিস্তর পার্থক্যও আছে ঠিক আছে তো শোন তোমরা শুনলে আশা করি পুরোটা ক্লিয়ার করতে পারবে দেখো রিপাবলিক হচ্ছে ডেমোক্রেসির এক প্রকার ফর্ম মানে ওয়ান কাইন্ড অফ ফর্ম অফ ডেমোক্রেসি ইজ রিপাবলিক ঠিক আছে তো বেসিক্যালি
আর আরেকটা কি সেটা হলো রিপাবলিক এই ক্ষেত্রেও যে রাষ্ট্র প্রধান থাকবে যেমন আমাদের ভারতের ক্ষেত্রে হচ্ছে রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট তিনি কিন্তু কোনোভাবেই তার এই পোস্টটা উত্তরাধিকার সূত্রে হবে না মানে তার প্রেসিডেন্টের ছেলেই প্রেসিডেন্ট হবে সেটা নয় এক্ষেত্রে ভারতের যে কোনো জনগণ তার নির্দিষ্ট কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে তো সেগুলো ফুলফিল করলে সে রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হতে পারবে আর আরেকটা পয়েন্ট কি আছে দেখো যে রাষ্ট্রপ্রধান হবে মানে আমাদের প্রেসিডেন্ট তিনি অবশ্যই তাকে নির্বাচিত করতে হবে সেটা ডাইরেক্ট ইলেকশান হোক বা ইনডাইরেক্ট ইলেকশান হোক ওকে এবং সে ভোটে জিতলে একটি নির্দিষ্ট সময় সেই সময়টুকুর জন্যই কিন্তু সে রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারবে ওকে যেমন আমাদের ভারতের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি থাকতে পারে পাঁচ বছরের জন্য তবে ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে কি যে একাধিকবার ভারতের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হতে পারে কিন্তু আমেরিকা রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে আমেরিকা রাষ্ট্রপতির হলো তিনিও রয়েছে চার বছর এবং তারা ম্যাক্সিমাম দুটো টার্মের জন্য কিন্তু রাষ্ট্রপতি পদে আসীন থাকতে পারে ঠিক আছে তো আশা করি এই যে প্রিয়াম্বেলের যে মেন পাঁচটা বিদ তোমাদের কাছে খুব ভালো করে ক্লিয়ার হলো আশা করি বোঝাতে পারলাম যদি বন্ধুরা ভিডিওটা সত্যি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করো অবশ্যই শেয়ার করো ঠিক আছে আর যারা ভিডিওটা নতুন দেখছো তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটাকে প্রেস করো তাহলে যে আমার পুরনো ভিডিও আছে বা ফার্দার যে ভিডিওগুলো আপলোড করব সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছে যাবে ঠিক আছে এবার চলো আমরা পরে দেখে নিই কী আছে যে কি বলছে প্রিয়াম্বেল সিকিওর্স কি বলছে সরি বলছে প্রিয়াম্বেল সিকিওর্স থ্রি টাইপস অফ জাস্টিস টু অল সিটিজেন্স তো আমাদের এই প্রস্তাবনা ভারতের জনগণকে তিন রকমের ন্যায় দিয়েছে সেটা কি সোশ্যাল ইকোনমিক্যাল পলিটিক্যাল তো সোশ্যাল ন্যায় বলতে তো আমরা কি বুঝি যেমন ধরো আনটাচেবিলিটি বা অস্পৃশ্যতা বিলোপ সেটা আর্টিকেল সেভেন্টিনে আছে তাছাড়া ধরো আমাদের ভারতের বর্ষের সামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া কিছু জাতি রয়েছে যেমন এসসি এস টি ওবিসি আছে তাদের জন্য বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সংরক্ষণ বা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তাই না তো এইটা গেলো সোশ্যাল দিক এবার দেখো ইকোনমিক্যাল দিক ইকোনমিক্যাল দিক বলতে আমরা কি বুঝি যেমন এর কিছু রিফ্লেকশান তুমি ডিবিএসপিতে পেয়ে যাবে তোমরা আর একটা কী আছে পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিক এর একটা মেন এক্সাম্পেল সেটা হলো আর্টিকেল থ্রি মানে এখানে কি বলা আছে যে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার যেটা কিছুক্ষণ আগে বললাম ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট সাফ্রেজ মানে আঠারো বছর বয়স হলে আমরা ভোট দিতে পারি ঠিক আছে আর এই যে তিন প্রকার যে জাস্টিস বা ন্যায় এটা কিন্তু নেওয়া হয়েছিল রুজ বিপ্লব থেকে উনিশশো সালে রুজ বিপ্লব থেকে পরবর্তী কী বলছে প্রিয়াম্বেল পাঁচ প্রকারের স্বাধীনতা বা লিবার্টি ভারতের জনগণকে দিয়েছে সেটা কী কী থট মানে চিন্তা এক্সপ্রেশন এক্সপ্রেশন ওকে মানে মতামত প্রকাশ বিলিফ মানে বিশ্বাস ফেথ মানে ধর্ম অ্যান্ড ওয়ার্পশিপ মানে উপাসনা ঠিক আছে তো এইগুলো দিয়েছে আর কি আছে যে এই যে লিবার্টি এবং ইকুয়ালিটি বা সাম্য এবং ফ্র্যাটার্নিটি বা সব ভ্রাতৃত্ববোধ এগুলো নেওয়া হয়েছে কোথা থেকে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন বা সেটা হয়েছিল সতেরোশো উননব্বই সালে সেটা থেকে এগুলো বড় করা হয়েছে এবার দেখো সংবিধানের সরি প্রস্তাবনের বেশ কিছু কেস সুপ্রিম কোর্টে বেশ কিছু কেস নিয়ে আলোচনা করব অ্যাকচুয়ালি এই কেসগুলো কিন্তু এখন ডাব্লিউ বিসি কেসের একটা একটা খুবই মানে পছন্দের একটা টপিক হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই না যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা কেস নিয়ে অনেকেই খুবই শঙ্কিত আছো যে অনেকে টেনশান করো যে না কোথা থেকে কী কেস দিয়ে দেবে তাই না তো দেখো প্রথম কেসটা কি বলছে সুপ্রিম কোর্টে বেরুবারি ইউনিয়ন মামলার কেস ঠিক আছে এটা নাইনটিন সিক্সটিতে হয়েছিলো সারগুলো ইম্পর্টেন্ট মুখস্থ রাখবে সারগুলো পরীক্ষা দিতে পারে তো এই কেসে প্রথম কি বলল দেখো সংবিধান তো আমরা এতক্ষণ ধরে বুঝলাম যে সংবিধানের মূল আদর্শ বা মূল দর্শন বা মূল ভিত্তি হলো আমাদের প্রিয়াম্বেল তাহলে এটা নিয়ে প্রচুর ঝড় বয়ে গেছে কেমন যে প্রিয়াম্বেলকে তাহলে যেমন বইয়ের ভূমিকা যেমন বইয়ের পার্ট কি না সেটা যেমন কোয়েশ্চেন ঠিক সেমনিভাবে প্রিয়াম্বেল সংবিধানের পার্ট কি হবে না সংবিধানের পার্ট নয় এটা নিয়ে প্রচুর কিন্তু মামলা ফামলা হয়েছিল তো তারপরে প্রথম যে মামলায় রায়টা হলো সুপ্রিম কোর্ট দিল বেরুবার ইউনিয়ন মামলায় নাইনটিন সিক্সটিসে সেটা বলল যে প্রস্তাবনা সংবিধানের ইন্টিগ্রাল মানে অবিচ্ছেদ্য পার্ট নয় এবং যেহেতু পার্ট নয় সেহেতু এই পার্টটাকে সংশোধন বা অ্যামেন্ডমেন্ট করাও যাবে না ক্লিয়ার কিন্তু এর পরবর্তীতে উনিশশো সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই রায়টাকে আবার চেঞ্জ করলো চেঞ্জ করে কি বলল যে না প্রিয়াম্বেল সংবিধানের একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট ঠিক আছে এবং যেহেতু ইন্টিগ্রাল পার্ট এটাকে সংশোধন বা অ্যামেন্ডমেন্ট করা যাবে কিন্তু একটা মেন কন্ডিশান আছে সেটাকে তোমাদের মান্যতা দিতে হবে সেটা কি যে না সংবিধানের মূল কাঠামো বা বেসিক স্ট্রাকচার সেটাকে কিন্তু ভাঙা যাবে না তার মানে মূল কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে তুমি সংবিধান সংশোধন করতে পারো প্রস্তাবনাকে 
বোঝা গেল আর এই যে মূল কাঠামো বা বেসিক স্ট্রাকচার এটা কিন্তু একটা খুব ভাইটাল একটা জিনিস যে আমরা অনেকেই ভাবি যে বেসিক স্ট্রাকচারটা কি মূল কাঠামোটা কি তো এরও একটা লিস্ট আছে আমি পরবর্তীতে ভিডিওতে আস্তে আস্তে দিয়ে দেবো এগুলো ঠিক আছে তো দেখো এরপরে আরও একটা কেস হলো সুপ্রিম কোর্টে সেটা এল আইসি অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন এই কেসে সুপ্রিম কোর্ট আবার কি রায় দিল যে না প্রস্তাবনা সংবিধানের একটা অবিচ্ছেদ অংশ ঠিক আছে তার মানে ফাইনালি কি হলো যে প্রিয়াম্বেল সংবিধানের একটি ইন্টিগ্রাল পার্ট অ্যান্ড ইট ক্যান বি অ্যামেন্ডেড বাট সাবজেক্ট টু কন্ডিশন কি আছে যে বেসিক স্ট্রাকচারটাকে না ভেঙে এটা করতে হবে ঠিক আছে তো এবার দেখো নেক্সট কি আসছে প্রস্তাবনা বলছে আদালত কর্তৃক বলবাদযোগ্য নয় মানে নন জাস্টিসিয়েবেল এবং দেখো পরবর্তী বেশ কিছু তোমার ক্রিটিক্স বলো বা জুরিস্ট বলো তারা কিন্তু প্রস্তাবনাকে অনেকভাবে নামকরণ করেছেন বা প্রস্তাবনাকে অনেক কিছু বলেছেন সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা দেখে নাও এনে পালকিওয়ালা কী বলেছেন তিনি বলেছেন প্রস্তাবনাকে আইডেন্টিটি কার্ড অফ দ্য কনস্টিটিউশন আর্নেস বেকার তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ জুরিস্ট তিনি কী বলেছেন কি নোট টু দ্য কনস্টিটিউশন তার লেখা বইটার নাম কি ছিল প্রিন্সিপালস অফ সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল থিওরি পরবর্তী দেখো কে এম মুন্সি তিনি কি বলেছেন প্রস্তাবনাকে পলিটিক্যাল হরোস্কোপ ওকে তারপর দেখো ঠাকুর দাস ভার্গব তিনি কি বলেছেন সোল অফ দ্য কনস্টিটিউশন কি টু দ্য কনস্টিটিউশন জুয়েল সেট ইন দ্য কনস্টিটিউশন ওকে এরকম আরও কিছু বলে তোমরা দেখে নেবে এরপর দেখো আল্লাদি কৃষ্ণ সোমী আয়ার বলেছেন এম হিদায়তুল্লাহ বলেছেন ঠিক আছে তো এইরকমভাবে কিন্তু অনেকেই প্রিয়াম্বেলকে অনেকভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে তো এগুলো ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট কারণ এগুলো কিন্তু মেন্সে আসবেই আসবে ওকে তো আশা করি তোমাদের পিএমবেল মোটামুটিভাবে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো এবং ভালো লাগলে ভিডিওটা অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে তোমরা ভুলো না বিকজ অ্যাজ ইউ অল নো গাইস দ্যাট শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং তাই না তো চলো ঠিকঠাক করে প্রিপারেশন নাও টাটা টেক কেয়ার